செய்தார் அப்படின்னா ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இவை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இவை இல்லை இவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்தியாவில அக்கூடியுள்ளது இந்தியாவில இருக்கக்கூடாது இப்ப கூடியுள்ளதும் இருக்கக்கூடாது கூடியுள்ளதுங்கிறதும் இந்தியாவில இல்லை அப்ப இந்தியாவில் இல்லை ரெண்டாவது ரிசீவ்டும் அதாவது பெருதலும் எங்க இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவில் இல்லை பெருதலும் இந்தியாவில் இல்லை இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இல்லாமல் இருந்தால் இந்தியாவில் இல்லாம இருந்தா அது வந்து ஃபாரின் மின்டம் இந்தியாவில் இல்லாமல் இருந்தால் ஃபாரின் மின்டம் அப்ப ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் அக்ரூஸோ அல்லது உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ்டோ இந்தியாவில் இருந்தா மட்டும்தான் அது இந்தியன் இன்கம் இந்த ரெண்டு இல்லை அப்படின்னா அது ஃபாரின் இன்கம் அவ்வளவுதான் அப்ப பாருங்க அக்ரூவ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை இருந்தா இந்தியன் இன்கம் ரிசீவ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை இருந்தா இந்தியன் இன்கம் அக்ரூவ்ட் ஆர் அல்லது டீம்டு டு பி அக்ரூவ்னு இருந்தாலும் அதுதான் டீம்டு டு பி ரிசீவ்ட் அப்படின்றதுனால இதுதான் அதாவது அந்த சென்டென்ஸே உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கிளாஸ்ஃபை பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அப்ப கூடியுள்ளதும் பெற்றதும் பெருதலும் இந்தியாவிலேயே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஃபாரின் இன்கம் தான் அது ஃபாரின் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம்னா ரெண்டு கண்டிஷன் தாங்க அதாவது இந்தியன் இன்கம்மா இருந்தா ரெண்டு கண்டிஷன் தான் அப்படி ஈஸியா நான் அவதல் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இது மூணுமே நமக்கு சாட்டிஸ்பைடு மூணு பேருக்குமே டாக்ஸிபிளா வரும் இன்கம் ரிசீவ்ட் ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா வெதர் அக்ரூட் இன் இந்தியா அவுட் சைட் இந்தியா இதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணு கன்ஃபியூசே பண்ணாதீங்க அழகா உங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்றேங்க அதாவது அங்க சொல்லக்கூடிய விதம் மட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா போடுங்க அப்போ ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு அதாவது அக்ரூவ்டு ஆர் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா இருக்கலாம் இது ஒரு கேட்டகரி டீம்டு டு பி அக்ரூவ்ட் ஆர் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா இருக்கலாம் இது ரெண்டாவது கேட்டகரி இது இந்தியன் இன்கம் ஒன்னு இந்தியன் இன்கம் ரெண்டு இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது எனி இன்கம் ரிசீவ்டு அல்லது டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இங்க இந்தியா வெதர் அக்ரூவ்டு இன் இந்தியா ஆர் அவுட் சைட் அப்ப அக்ரூவ் ஆனது இந்தியாவில இருக்கலாம் அவுட் சைட்ல இருக்கலாம் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே கிடையாது அப்படின்றான் எல்லாத்துக்குமே டாக்ஸபிள் அப்ப ரிசீவ்டு இந்தியா வந்துருச்சு அதனால இது இந்தியன் இன்கம் எனி இன்கம் இது வந்ததுனால இது ஐ ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து இந்தியன் இன்கமா மாறிடுச்சு அக்ரூவிங் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூவ்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில வந்துருச்சு வெதர் ரிசீவ் இன் இந்தியா ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா இது அதே மாதிரிதாங்க அப்ப இதுல அக்ரூவ் வந்துருச்சு அக்ரூ இந்தியா வந்ததுனால இது ஐ டூ கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்காக அதை வைக்கிறோம் மற்றதெல்லாம் ஃபாரின் கண்டிஷன் ஃபாரின் அப்படின்னு வரப்போ இப்ப பாருங்க இதுல வந்து நீங்க என்ன பாக்கணும் அப்படின்ட்டா பிசினஸ் இன்கம்மான்னு பாருங்க பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவில கட்டுப்பாடு இருக்கான்னு பாக்குறீங்க இல்ல அப்படின்னா அடுத்ததா என்ன பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரி அதர் தேன் பிசினஸ் From your business or profession controlled from outside income. Uh, outside, uh, outside India, outside income of India, outside India, outside India, outside India. So, India will control it. Control is where it is. This is the I2 category. Income received outside India from any other source of part of the business. This is the I3. This is the 4th category. The 4th category is entirely different. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சார்ட் மாற ஒரு மன வரைபடம் மாற அழகா போடுறோம் பாருங்க இது அழகா புரியுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்கம் அப்படின்ற ஒண்ணு நீங்க இது வருமானம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த வருமானத்தை என்னன்னு முடிவு பண்ணுங்க இந்தியன் இன்கம்மா ஃபாரின் இன்கம்மா அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது என்ன கண்டுபிடிங்க இது இந்தியன் இன்கம்மான்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அல்லது ஃபாரின் இன்கம்மா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நேச்சர் அப்ப பாருங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் இது வந்து இந்தியன் இன்கம்மா அல்லது ஃபாரின் இன்கம்மா அப்படின்றத நீங்க பைண்ட் அவுட் பண்ணணுமா இந்த இடம் புரிஞ்சுட்டா ஸ்கோப் ஆஃப் த இன்கம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க வெரி ஈஸிங்க சரி இந்தியன் இன்கம் அப்படின்றத நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தாங்க என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு ஐ ஒன் கேட்டகரி அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா ஐ டூ கேட்டகரி இதுல ரெண்டு நான் புரியறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் இந்தியன் இன்கம் ஒன்னு இந்தியன் இன்கம் ரெண்டுன்னு பேர் வைக்கிறாங்க அதாவது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னு அடுத்தா பாத்தீங்கன்னா ரிசீவ்டு இப்படி எடுத்துக்கலாங்க இந்த ரெண்டுல ரெண்டுமே இந்தியாவா இருக்கும் பாரு ஏன்னு இந்தியா ரிசீவ்டு இந்தியா இந்தியா இந்தியான்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னங்க ஐ ஒன் கேட்டகரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க 
ஒரு சுருக்கமா ரெண்டுமே இந்தியாவில் இருக்கு சார் ஏன் பண்ணது இந்தியா ரிசீவ்டு இன் இந்தியா அப்படின்றப்ப இது ஐ ஒன் கேட்டகரி சரிங்க ஐ ஒன் கேட்டகரினா அது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறப்போ அதுல வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா இருக்குங்க எப்படி ரெண்டு விதமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறப்போங்க அதாவது ஏனடு ரிசீவ்டு இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க ஏனடு ரிசீவ்டு ஓகே ஏனடு ரிசீவ்டு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் சைடா இருக்கலாம் ஏன் பண்றது அவுட் சைடா இருக்கலாம் ஆனா ரிசீவ்டு வந்து எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கலாம் இன்ஃபோசிஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி வெளிநாட்டுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அவரு ஆனா அதனுடைய இன்கம் வந்து இந்தியாவில் அவர் வாங்குறாரு இந்தியன் சிட்டிசன் வாங்குறாரு அப்படின்றப்ப இந்த கேட்டகரி வரும் சேலரியா வாங்குறோம் அடுத்ததான் இன்னொரு கேட்டகரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏனடி இந்தியா வந்து அவுட் சைடாக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஐ டூ இன்கம் தான் இந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா போதுமா இந்தியன் இன்கம் இவ்வளவுதான் கிளாசிபிகேஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இந்தியன் இன்கம்ல ஏனடு ரிசீவ்டு அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு கொண்டு வரோம் ரெண்டுமே இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஒன்னு போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ஆல் இந்த ரெண்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்குமே பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப் இண்டிவிஜுவல் ஆக இருந்தா அந்த மூணு டைப்புக்குமே நமக்கு டாக்ஸபிள் இதுல இந்த ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் ஆல் அசசி ஆல் அசசி அப்படின்றது நமக்கு டாக்ஸபிள் அப்படின்னா இருக்குங்க அதாவது ரெசிடென்ட் அதாவது ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட் இந்த மூணு கேட்டகரிக்குமே அவர் என்ன பண்றாருங்க டாக்ஸபிளா மாறிது இது வந்து டாக்ஸபிள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல அது கொடுத்ததுங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுத்தது இப்போ இதை பாருங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபாரின் கேட்டகரியா அப்படின்றத நான் எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு எந்த விதத்துல நான் கொண்டு வரேன் பாருங்க ஃபாரின் கேட்டகரியா இருந்துச்சுன்னா இதுல மூணு விதமா கொண்டு போவாங்க அதாவது ஃபாரின் இன்கம் ஒன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து ஃபாரின் இன்கம் ஒன்னு இது வந்து பிசினஸ் பிசினஸ் கண்ட்ரோல்டு இன் இந்தியா கண்ட்ரோல்டு இந்தியா இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸிங்க பிசினஸ் கண்ட்ரோல்டு இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இதுக்கு என்ன நாம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இது யார் யாருக்கு மட்டும் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறேன் இதுலயே பாருங்க அடுத்துதான் இன்னொரு கேட்டகரியை நான் கொண்டு வரேங்க எஃப் டூ அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியை நான் வச்சுக்கிறேன் எஃப் டூ அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியை நான் வச்சுக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்கம் டூ இதுவும் பிசினஸ் இன்கம் தான் இதுவும் பிசினஸ் இதுவும் பிசினஸ் எப்படி வச்சுக்கோங்க பிசினஸ் இன்கம் ஆனா கண்ட்ரோல் அவுட் சைடு கண்ட்ரோல் எங்க இருக்குங்க அவுட் சைடு இந்தியா ஃபாரின்ல இருக்கு இந்தியாவில் இருந்தா இது ஒரு மெத்தடுங்க இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு மெத்தடு மூணாவது கேட்டகரி இது வந்து எஃப் த்ரீ இன்கம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது பிசினஸ்ங்கிற கேட்டகரி இல்லாத மத்த எனி அதர் இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது எப்படி இதை புதுசா கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா பிசினஸ் இன்கம் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்போ நீங்க அடுத்த கேட்டகரி என்ன இருக்க கூடாது அப்படின்னா அதர் தேன் பிசினஸ் அதர் தேன் பிசினஸ் அப்ப இதுல எதெல்லாம் வரும் சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேபிட்டல் கெயின் அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா அதர் சோர்சஸ் அக்ரி இன்கம் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க அக்ரி இன்கம் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த கேட்டகரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேட்டகரியில வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எஃப் போர் கேட்டகரி எஃப் போர் கேட்டகரிங்கிறது இதை தாண்டிலும் இதுங்க அடுத்தது பின்னால அதாவது ரெமிட்டடு ரெமிட்டடு இன் இந்தியா அதாவது இந்திய பின்னால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரோம் ரெமிட்டடு இந்தியான்னு போட்டுக்கோங்க அதாவது பாஸ்ட் டாக்ஸ் ரெமிட்டடு டு இந்தியா இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கேட்டகரிங்க இதுதாங்க நாலு இந்த நாலு வடிவம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா ஈஸிங்க இதைதான் வந்து நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கோம் 
இப்போ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒண்ணு சேர்த்துக்கலாம் இந்த எஃப் டூ இன்கமும் எஃப் த்ரீயும் ஆல்மோஸ்ட் ஒண்ணுதான் எஃப் டூவும் எஃப் த்ரீயும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கம்பைண்டு தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது யாராருக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அதாவது ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் வரும் டாக்ஸபிள் டாக்ஸபிள் இதுல ரெண்டு பேருக்கு டாக்ஸபிள் இதுல ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே டாக்ஸபிள் கிடையாதுங்க எல்லாத்துக்குமே நில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி அங்க இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கிளாஸ்ஃபை பண்ணிருக்கேங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸி நான் என்னோட கான்செப்ட பிரகாரம் உங்களை வந்து அழகா நான் என்ன பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா புரிய வைக்க முடியும் அப்போ இந்தியன் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா நான் கொண்டு வரேன் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம் ஒன்னு இந்தியன் இன்கம் ரெண்டு இந்தியா இந்தியா அவுட் சைடு இந்தியா இந்தியா அர அவுட் சைடு எப்படி இருந்தாலும் சரி ஆல் அசி டாக்ஸபிள் இவங்கள பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு டாக்ஸபிளா வர்றது பிசினஸ் கண்ட்ரோல்ட் இன் இந்தியா பிசினஸ் கண்ட்ரோல்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு டாக்ஸபிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் இன்கம் கண்ட்ரோல்ட் அவுட் சைடு அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி அல்லது அதர் தேன் பிசினஸ் இன்கம் ரெண்டு பிசினஸுமே இங்க வந்துருச்சு அதர் தேன் பிசினஸ் இன்கம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேபிட்டல் கெயின் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த கேட்டகரியா வந்து ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் பொருந்துங்க ரெமிட்டட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கொண்டு வரப்ப இதுக்கு மட்டும் பொருந்து இதுல சில எக்ஸம்டட் இன்கம்மையும் நீங்க படிச்சிருவோம் இதுல வரப்போ இந்த மூணு ஒரு மூணு பேர் அழகா கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸம்டட் இன்கம் இந்த மூணையும் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா சம்முக்குள்ள நமக்கு குடுத்துருவாங்க ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவிடன் ஃப்ரம் டிவிடன் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனிங்க இப்ப ரீசெண்டா இதுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்னும் நமக்கு நடைமுறைக்கு வரலங்க வந்துச்சுன்னா பாத்துக்கலாம் டிவிடன் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனி நீங்க என்ன பண்ணிடலாங்க எக்ஸாம் பண்ணிடலாம் அப்ப இது என்ன அதாவது டொமஸ் டொமஸ்டிக் கம்பெனின்னு கூட கொடுப்பாங்க டொமஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்தாலும் சரி அப்ப இந்தியன் கம்பெனியினுடைய பங்காதாயம் இந்திய நிறுவனத்தால் வழங்கக்கூடிய பங்காதாயத்தை நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் எக்ஸம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அடுத்ததா நம்ம கொடுக்க போறது ஷேர் ஆஃப் இன்கம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கோட இதுங்க ஷேர் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் அல்லது எக்ஸ்யூஆப்புக்கு தான் இது வருங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முங்க அப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய அதாவது இவருடைய பங்கு வருமானம் அப்படின்னு அர்த்தம் லாப பங்கு இல்லைங்களா இது பேர் லாப பங்கு பார்ட்னர்னுடைய லாப பங்கு வந்துச்சுன்னா இங்க நீங்க எக்ஸம்டேடுன்னு கொடுத்துருங்க இதுல வந்து மில் டாக்ஸ் கிடையாது எக்ஸம்டேட் அப்படின்ற கேட்டகரியில கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கவே தேவையில்லை அதாவது நில் அப்படின்ற கேட்டகரிக்குள்ள அவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அன்டாக்ஸ்டு ப்ராஃபிட் அன்டாக்ஸ்டு இன்கம் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் பிராட் இன் இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரீங்க டூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் Untaxed income. Untaxed income நீங்க உள்ள கொண்டு வரீங்க பிராட் இன் டூ இந்தியா டீ போடுங்க பிராட் இன் டூ இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரீங்க அப்ப ஈஸியா நான் ஆதரிச்சுங்க பங்காதாயம் வராது இந்தியன் கம்பெனியினுடைய பங்காதாயத்தை எக்ஸாம் டேடு கொடுத்துருங்க ஷேர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய லாப பங்கையும் எக்ஸாம் டேடு பண்ணிருங்க அன்டாக்ஸ்ட் இன்கம் வந்தாலும் சரி அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிருங்க நீக்கிடுங்க இந்த மூணு விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதை அசஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் இப்போ இத படிக்கிறப்போ நமக்கு இது எது இருக்கு அப்படின்றத ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் அப்ப நீங்க உடனே நீங்க திங்க் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரிசீவ்டு அக்ரூடு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இந்தியாவில இருந்தா இந்தியன் இன்கம் ரிசீவ்டு அக்ரூடு இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃபாரின்ல இருக்கு ரெண்டுமே இல்ல ரெண்டுமே ஃபாரின்ல இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துடும் ஃபாரின் வந்துடும் ஃபாரின் வரப்போ நாலு கேட்டகரியா பாருங்க ஃபாரின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன் கேட்டகரி பிசினஸ் கண்ட்ரோல் இந்தியாவான்னு பாருங்க ரெண்டாவது கேட்டகரி அது பிசினஸ் இன்கம் ஆக இருந்து கண்ட்ரோல் அவுட் சைடுல இருந்தா 
இதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் இதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம் தாங்க இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் பேசுது அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் இன்கம் விட்டுட்டு அடுத்தது இந்த மூணாவது கேட்டகரிங்கிறது அதுதான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேபிட்டல் கெயின் அக்ரி அக்ரி இன்கம் வேற எல்லாமே பிசினஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது பிசினஸ் ஆக இருக்கக்கூடாது அப்ப அதுதான் இந்த அப்ப இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒண்ணுதாங்க அப்ப அவுட் சைடு இந்தியா அவுட் சைடு கண்ட்ரோல் இருந்தாலும் சரி அதர் தேன் இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஓவர் கேட்டகரிக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸ் இருக்குது இது ரெமிட்டட் இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்ல போறது எக்ஸம்டட் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வராது பாஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ராஃபிட் இதுதான் இங்க டேம் பண்ணிருக்காங்க பாஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ராஃபிட்னாலும் வராதுங்க நாட் டாக்ஸபிள் நாட் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஏர்ட் அவுட் சைடு இந்தியா இயர்லியர் ரெமிட்டட் டு இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்தாலும் வராதுங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நான் ஒத்துல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிபிகேஷன் இருந்தா கேட்கலாங்க சம் போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா அது புரிதல் அழகா வந்துரும் இது என்ன இன்கம் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கிங்க போனாங்களா இதுல ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸ் வேணுங்களா உங்களுக்கு சார் இதுல கண்டிஷனா இயர்லி சேஞ்ச் ஆகுங்களா சார் இப்ப எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல எதுங்க இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் அது அதுதாங்க இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ்னுடைய டிவிடெண்டுக்கு வந்து எக்ஸாம் டேடில இருந்து விளக்கு அளிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுங்க ஒன்னு அது வந்து நடைமுறைப்படுத்தாமையே இருக்கு அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு ஹிண்ட் சொன்னனுங்க இதுல கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கு ஆனா வந்து இன்னும் அது நடைமுறைக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னேன் எப்பயுமே வந்து பினான்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து ஒரு நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குறாங்க அல்லது வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்த ஆண்டுக்கு நீங்க டாக்ஸபிளுக்கு வரப்பதான் பொருந்தும் அப்ப இந்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டுக்கு தான் உங்களுக்கு அது பொருந்துங்க இந்த ஆண்டுக்கு பண்ணாங்கன்னா அடுத்த ஆண்டுக்கு உங்களுக்கு பொருந்தும் இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதுக்காக கொடுக்கப்படுறதுங்க சேலரி இன்கம் சேலரி இன்கம் ஃபார் சர்விங் இன்ஃபோசிஸ் பெங்களூர் இதனுடைய ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம்மா நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம்மா கண்டுபிடிக்கணுங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எம்டியா ஒரு காலம் விட்டுருக்கேன் இது என்ன இன்கம் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது ஈஸிங்க இந்தியன் இன்கம்மா அல்லது ஃபாரின் இன்கம்மானு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது ஈஸிங்க சேலரி இன்கம் ஃபார் ஒன்னாவது கொஸ்டின் சேலரி இன்கம் ஃபார் சர்விங் இன்ஃபோசிஸ் பெங்களூரு இப்ப பெங்களூருங்கிறது அப்ப இந்தியன் இன்கம் இது ரிசீவ் பண்றது இந்தியாவில அப்ப இந்தியாவில தான் இருக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ ரெண்டு கேட்டகரிக்குமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் அப்படின்னா இது இந்தியன் இன்கம்மா அல்லது இந்தியன் இன்கம் டூ வாங்குறத கிளாஸ்பை பண்ணிக்காங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் புரியும் அதுக்காக அப்போ இந்த மூணு பேருக்குமே உங்களுக்கு என்ன ஆகுங்க டாக்ஸபிள் 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 புரியுதாமா இது அந்த மைண்ட் செட்டும் உங்களுக்கு அங்க வந்துடணுங்க இந்த சார்ட் பாருங்க இந்தியன் இன்கம் ஐ ஒன் கேட்டகரி ஏர்னடு ரிசீவ்டு இந்தியாவில தான் இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த கேட்டகரி அடுத்தது ஏர்னடோ அல்லது ரிசீவ்டோ ஏதாவது ஒண்ணு அவுட் சைட்ல இருந்தாலும் ஓகே அது ஐ டூ கேட்டகரியில நமக்கு வரும் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் இன்போசிஸ் சென்னை சாரி சைனா சைனாவில் இது வந்து ஐ ஐ டூ இது வந்து இன்போசிஸ் நம்ம இந்தியன் கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றாங்க இங்க இருந்து அங்க போய் வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டா ஓகே அப்போ இது வந்து நமக்கு எந்த கேட்டகரியில வந்துருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறப்பங்க இந்த டாக் 
Okay, just a minute. So, if you have a condition, you can get a condition. 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 You can get a Second category, I2 income, taxable, taxable, taxable. We are going to tax it. Okay. Now, we are going to add the category. This is the income. We are going to ask you a question. We are going to ask you a question. I too, sir. Sir. What is income? I too, sir. I too, sir. Bring ma. Salary received in India. Salary income. Okay. Salary income from Google. Okay, la. USA credited to the Assessi HDFC Bank in Bangalore. अब बैंगलोर ला रिसीव आये थे। अब ये देना कारण है ये द सैलरी अलावे बैंक अकाउंट इन बैंगलोर ये दोनों इंडिया वाला रिसीव पने रखा। अलावे फारिन इनकम में अपडेट रहते हैं इनकम अतिर मानी करते हैं और एक और विषय ना उन्हें ये ना अक्रू अंडर रिसीव्ड है। रंडे में � अपने ये दो ओन्ने पातिंग अब डिना नमके इंगो अब डिन पातिंग अब डिना इंडिया इंडिया को पुल्ला नमक अंदर दो मा अदरना ला नाम है ना सोल्ला अब डिन पातिंग ना ये दो अंदे आईटू कैटेगरी अब डिन नमक सोल्ला ना आईटू कैटेगरी सेलिंग मा इप्पो इंदर टैक्सेबल 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 इप्पो इंदर रंडा � uh, actually, Infosys is uh, incorporated in the U.S. stock market. U.S. company is in the Indian company is U.S. company is in the U.S. company. This is the assumption. We have to ask the assumption. Infosys is in the India. That is the foreign in salary income. We receive the income. That is the same thing. Indian company. No, U.S. is in the F2 category. F2 category. Controlled in India or outside India. We have to say that U.S. company is in the same way. So, Infosys is in the F2. Controlled in outside India. You can see this as well. Business income is in two categories. This is one category, this is one category. Business income. Controlled in India is in this category. If we are in India, we will see it in India. So, Indian Infosys is in the same way. We will see it in the same way. This is an outside US company. You can see it in the same way. That is in the same category. In the same category, you can do it in the same way. So, you can do it in the same way. You can do it in the same way. If the word is US, you can do it in the same way. Okay, you can do it in the same way. Karena ingat anda Indian company ada yang nak beritahu dengan apa? Nama mana itu kerana ini na, ini la taxable tua. Sering. Ada tu salary income, salary income from Vibro of Bangalore, credited to Asasi City Bank in USA. Apa dia nama sulam? USA. Salary income from Vibro Bangalore company da ingkar kengga. Okay, credited asasi asasi ini dia bank asasi ingkar kaya apa ingkar receive panir kaya apa ini barangnya. Ini earn mana di ingkar langga? Earn mana di ingkar langga? US lagi earn panir kaya. Apa 
இதுல பாருங்க ஏர்ன் பண்ணதும் அதாவது அக்ரூவ் ஆனதும் ரிசீவ்டும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஃபாரின்ல தான் இருக்குங்க அப்போ ஃபாரின் அப்படின்ற கேட்டகரி நமக்கு வரப்போ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன் பிசினஸ் எஃப் டூவும் பிசினஸ் அதர் தேன் பிசினஸ் தாண்டி எஃப் த்ரீ அப்படின்றதான் ஃபாரின் இன்கம் இது வந்து எஃப் த்ரீ கேட்டகரியில வருங்க ஃபாரின் இன்கம் ஓகேங்களா ஃபாரின் புரியுதுங்களா அது சேலரி ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனி என்னமா அந்த கம்பெனியில இருந்து வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க பாக்க வேண்டியது கிரெடிட்டட் அசசி வந்து எங்க கிரெடிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இது வந்து ஃபாரின் இன்கம் சரி அப்ப அஞ்சாவது கேட்டகரிக்கு எப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் அஞ்சாவது கேட்டகரிக்கு நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அஞ்சாவது கேட்டகரியும் இதே தாங்க அஞ்சாவது கேட்டகரியும் ஆமாங்க இது வந்து கம்பெனி தான் விப்ரோ பெங்களூருங்க ஆனா நீங்க ஃபாரின் இன்கம் அதனால இது எஃப் த்ரீ கேட்டகரிங்க இதுவும் எஃப் த்ரீ தாங்க இது எஃப் த்ரீ தாங்க அப்போ எஃப் த்ரீ வந்துச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் ரெண்டு பேருக்கு வராதுங்க சார் அது கம்பெனி பெங்களூர் தானுங்க சார் சார் கம்பெனி இல்லை இங்க என்ன இன்கம் என்ன கேட்டகரி ஆஃப் இன்கம்னு பாருங்க பிசினஸ்க்கு பாக்காதீங்க சேலரி இன்கம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேலரி சேலரிங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் உங்க பணம் வெளிய போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இந்த ட்ரிஸ்டுக்காக தான் எங்களுக்கு கொடுத்ததுங்க இந்த ரெண்டு கேட்டகரியுமே உங்களுக்கு ஃபாரின் கேட்டகரி தான் அடுத்தது எஃப் ஒன் கண்டிஷன் ஆமா எஃப் ஒன் கண்டிஷன் பிசினஸ் கண்ட்ரோல்டு பிசினஸ் இன்கம் ஆக இருந்து கண்ட்ரோல்டு இன் இந்தியாவாக இருக்கணுங்க நாட் ஃபார் சேலரி இன்கம்ங்க அது பிசினஸ் இன்கம் பிசினஸ் இன்கம் ஆக இருந்தா தான் அது வரும் ஆமா இங்க வந்து சேலரி இன்கம் அதை பாருங்க அடுத்து பாருங்க சிக்ஸ்த் ஒன்னு சேலரி ஃபார் ஒர்க்கிங் அம்பாசிடர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லண்டன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லண்டன் சேலரி ஃபார் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அம்பாசிடர் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லண்டன் இது எங்க இது இது இந்த இந்த ஆரிஜன் பாருங்கன்னா சேலரி ஓகே சேலரி இன்கம் தான் அம்பாசிடர் கொடுக்குறான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் லண்டன் இது வந்து யார் எங்கீங்க ஏன் பண்றது எங்கின்னு பாருங்க இந்தியாவுக்காக அப்ப இந்தியாவில தான் ஏன் பண்றாங்க அப்ப இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ டூ கேட்டகரியில தான் வருங்க ஐ டூ கேட்டகரியில தான் வரும் அவர் வந்து லண்டன்ல இருக்காரு அவ்வளவுதாங்க அப்போ இது வந்து இந்தியன் இன்கம்ங்க இது அப்போ இது ஐ டூ அப்போ இது மூணு பேருக்குமே இன்கம் ஆக இருக்கணும் 
கம்பெனினா நீங்க பிசினஸ் இன்கம்மா இருக்கணும் இந்த சேலரிங்க சேலரின்னு மட்டும் பாருங்க யாரோ ஒருத்தர் குடுக்குறாங்க சேலரி ஆனா உங்களுக்கு எங்கதான் ரிசீவ் ஆயிருக்குன்னா யூஎஸ்லதான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஃபாரின் அவ்வளவுதாங்க அடுத்தது ரெண்ட் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி அட் ஹைதராபாத் ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்க இன்கம் இது எங்க லெட் அவுட் ஹைதராபாத் இது வந்து இந்தியன் இன்கம் இப்ப பாருங்க இது வந்து இந்தியாவில்தான் இருந்திருக்கு அப்படின்றது அப்ப இது வந்து என்ன கேட்டகரி ஐ ஒன் கேட்டகரின்னு சொல்லிடலாங்களா இன்கம் ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்கதான் ஏர்ன் பண்றதும் இங்கதான் இங்கதான் ரிசீவ் பண்ண கேட்டகரி அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு மூணுக்குமே டாக்ஸபிள் அடுத்தது ரெண்ட் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி அட் கொலம்போ பெய்டு டெனன் டைரக்ட்லி இன் இந்தியா த்ரூ செக்குங்க செக் மூலமா என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சாரு எட்டாவது இது பாருங்க ரெண்ட் இது வந்து எங்க லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் வந்து எங்க ஏன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொலம்பு கொலம்புங்கிறது ஸ்ரீலங்கா பெய்டு டெனன் டைரக்ட்லி இன் இந்தியா த்ரூ செக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு இது என்ன இன்கம்ங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை கண்டுபிடிங்க இது என்ன இன்கம் அதாவது இந்தியன் இன்கம் எப்படி கரெக்டா சொல்றீங்க சொல்லுங்கம்மா மூணுக்குமே <laughs> taxable 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 அடுத்து 9 rent from let out property sydney australia deposited tenant in the ssc bank at sydney ரெண்டும் அவுட்சைடுங்க அப்ப இது என்ன கேட்டகரியில வருங்க f2 இல்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்கம் இந்தியன் இன்கமா ஃபாரின் இன்கமா ஃபர்ஸ்ட் அத முடிவு பண்ணுங்க வரும் எப் த்ரீன் அப்போ ஒருத்தருக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் அப்போ இவருக்கு இவருக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க வராது புரியுதாம்மா சம் நிறைய போட போட உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் யோசிக்க யோசிக்க அது வந்துடும் ரெண்ட் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் பாட்னா டிரான்ஸ்பர்ட் பை டென் அண்ட் வை ஆர் நெட் பேங்க் இன் அமெரிக்கன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த அசோசி இன் யூஎஸ்ஏ அவுட்சைட் <laughs> 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 அதாவது சேலரி இன்கம் யாரு பர்சனுக்கு தான் தருவோம் அப்ப அவரு என்ன ஏன் பண்றாரு இப்ப ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பாக்குறோம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எங்க ஏன் பண்ணுது இந்தியாவில தான் ஏன் பண்றாங்க அப்ப இந்தியா அவுட் சைட்ல ரிசீவ் ஆகுது அப்ப ஐ டூ கேட்டகரி அப்ப டாக்ஸபிள் டூ ஆகும் அடுத்த இதுமா இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் த அசி இன் ட்ரிவாண்ட்ராம் இன்கம் பிசினஸ் இந்த இடத்துல பிசினஸ் இது வந்து இன்கம் பிசினஸ் பிசினஸ் வரப்போ நீங்க வந்து ஃபாரினாக இருந்தா தான் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன் பாக்குறீங்க ஃபாரினாக இருந்தா தான் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன் பாக்குறீங்க அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பாக்காதீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் லைக் தட் சும்மா மட்டும் பாருங்க இது வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் இந்தியாங்க அப்ப இந்தியன் இன்கம் இந்தியாவில தான் பிசினஸ் அப்ப இது வந்து ஐ ஒன் இன்கம் அப்ப டாக்ஸபிள் டூ ஆல் அடுத்த கேட்டகரி பன்னெண்டு இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் அசோசி இன் மும்பை ப்ராஃபிட் ரிசீவ்டு இன் லண்டன் 
அப்போ பிசினஸ்னுடைய இன்கம் எங்க ஏன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ரிசீவ்டு எங்க பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அவுட் சைட்ல அப்ப இது வந்து ஐ வரும் இல்லம்மா ஐ டூ கேட்டகரிமா அதுல <laughs> அப்ப இது வந்து ஐ டூ பிசினஸ் ஐ டூங்க அப்ப டாக்ஸபிள் டு ஆர் அடுத்து 13 ஐ 1 ஐ 2 வந்தா வேற மூணு வருத்துக்கு டாக்ஸ் போட்டுறலாம் ஆமா ஆமா ஐ 1 ஐ 2 கேட்டகரி ரெண்டு பேருக்கு டாக்ஸபிள் இந்த ஏர்னட் ரிசீவ்ட் கேட்டகரி சார் எதுங்க இல்ல இப்ப மூணு ஐ 1 ஐ 2 வந்தா மூணு வருத்துக்குமே மூணு சிச்சுவேஷன் டாக்ஸபிள் 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 இன்கம் फ्रॉम பிசினஸ் ஆஃப் அசோசி இன் லண்டன் இன்கம் फ्रॉम பிசினஸ்ங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க प्रॉफिट ரிசீவ்ட் இன் கொல்கட்டாங்க <laughs> இப்ப பாருங்க பிசினஸ் இன்கம் இங்க பாருங்க நீங்க கேட்டது இதுதாங்க இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் அசோசி இன் நியூயார்க்கா நியூயார்க்ல தான் அசோசி இருக்காரு ஆனா கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் மேனேஜ்டு இன் இந்தியா இப்ப பாருங்க அசோசி இன் நியூயார்க்கா அப்ப நீங்க பிசினஸ் இன்கம் நியூயார்க்ல இருக்கு அவுட் சைடு அப்ப இது ஃபாரின் இன்கம் புரியுதுங்களா ஃபாரின் இன்கம் அதுல மேனேஜ்டு அண்ட் கண்ட்ரோல்னு வரப்ப இது என்ன கேட்டகரியில வந்துருதுங்க எஃப் ஒன் கேட்டகரியில வந்துடும் ஓகேங்களா ஒருத்தருக்கு <laughs> மட்டும் <laughs> ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வருதுங்களா ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் வந்து நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஆன ஏரியா அத வந்து புரிஞ்சுக்கிற விதத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாங்க மற்ற எல்லாமே நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக வந்து வேற இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் கேட்கலாமா அடுத்தது நம்ம ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டவுட் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கு ஒரே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறோம் வேற ஏதாவது டவுட் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் கேட்டுக்கலாமா சரி <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இது வந்தாலே எடுங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப காசியஸா தான் கேள்விகள் கேட்கறாங்க ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடியே கேள்வியே வச்சுக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் அவைலபிளா இருக்கு எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுலயே நம்ம கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க தேவை அப்படி யோசிக்கவே தேவையில்லங்க எல்லா நீங்க எந்த டிஆர்பி ஆகட்டும் ஏதா இருக்கட்டும் அதுல மட்டும் ரொம்ப காசியஸா அவங்க பிளே பண்றாங்க சம் குடுக்கறாங்க அப்படின்னா கூட அந்த லேட்டஸ்ட் இத வந்து அவங்க குடுக்கறதே இல்லைங்க அது இந்த வருஷம் டிஆர்பி பிஜி நடந்ததுங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பழைய இதுங்க அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் தான் வந்துருந்தது 
புரியுதுங்களான்னு கேட்டேன் அதாவது அந்த அந்த ஆக்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் புக்ல இருக்கக்கூடியதை வச்சுட்டு வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பிட்டே இருக்குங்க நம்ம வடிவத்துக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் பிளான்டா எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்குங்க அதுக்காக தான் இந்த இது பண்றது சார் ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க சார் சார் அந்த அஞ்சாவது சம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெமிட்டட் டு இந்தியன் வருது இல்லைங்க சார் அந்த இல்ல இல்ல ரெமிட்டடுங்க அந்த பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்டுங்க அது அதாவது அன்டாக்ஸ்ல இருந்து நீங்க ரெமிட்டட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஓகேங்க ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் அந்த ஒரு கான்செப்ட பாத்துக்கோங்க ஓகேங்க சார் थैंक यू சார் ஒரு நிமிஷம் வியூ ஆ காமிங் சார் அந்த வீடியோவை அது ஷிஃப்ட் பண்ணே சேலரி பார் ஒர்க்கிங் அம்பாசிடருங்களா அது எதுங்க பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்ல இருக்கான்னு பாருங்க வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்போ புத்தகங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து இதனுடைய கேட்கப்படக்கூடிய விதம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இப்ப என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகுதுங்கம்மா ஓகே இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன் பாருமா ப்ராஃபிட் ஃபிரம் பிசினஸ் இன் இங்கிலாந்து ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா இது என்ன இது பாருங்க ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிசினஸ் பிசினஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்ட நம்ம இங்க கொண்டு வரோம் இன் இங்கிலாந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன் இங்கிலாந்து அதை நம்ம எங்க கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசீவ்டு இன் இந்தியா இது எந்த கேட்டகரியில எடுப்பீங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏனடு ரிசீவ்டு இந்த ரெண்டையும் நீங்க பாக்கணும் இல்லைங்களா ஏனடு அவுட் இது வந்து ரிசீவ்டு இந்தியா வந்துருச்சு அப்ப இந்த கேட்டகரிய நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாரினாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஏனடு ரிசீவ்டு நம்ம பாக்குறதுங்க அப்ப இது வந்து என்ன கேட்டகரியில வருங்க ஐ டூ கேட்டகரியில வரும் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துலாம் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அடுத்தது நான் ரெசிடென்ட் இந்த மூணு கேட்டகரிக்குமே என்ன வருங்க டாக்ஸபிள் இல்லைங்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது இன்கம் ரெண்டாவது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் பாகிஸ்தான் ரிசீவ்டு இன் இந்தியா இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிசீவ்டு இது ஏர்னட் அவுட் சைடு இதே மாதிரிதாங்க அவுட் சைடு ரிசீவ்டு இன் இந்தியா இது வந்து ஐ டூ கேட்டகரியில தான் வருதுங்க உங்களுக்கு அந்த நடத்தக்கூடிய கான்செப்ட் இங்க ஐ டூ எஃப் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வந்து பிக்சர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் பங்களாதேஷ் டெபாசிட்டட் இன் பேங்க் தேர் அப்படின்ட்டா அப்ப ஏன் அதாவது ரெண்டுமே அவுட் சைட் இந்தியா அப்ப இது என்ன கேட்டகரியில வரும் ஃபாரின் ஃபாரின் அப்படின்னு வரப்ப இது எந்த இன்கம்ல வரும் எஃப் ஒன்னுங்கிறது பிசினஸ் இன்கம் கண்ட்ரோல்டு இன் இந்தியா எஃப் டூங்கிறது பிசினஸ் இன்கம் கண்ட்ரோல்டு அவுட் சைடு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் அப்படின்றது அதர் தேன் கேட்டகரி எஃப் த்ரீ கேட்டகரி அப்படின்றப்ப இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு டாக்ஸபிள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்ல ஓகேங்களாமா இப்ப அழகா அது வந்து பிக்சர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தங்க 
for profit from business in indonesia deposited in bank there uh, the business controlled from india idu enna category la varum f1 sir f1 sir it is controlled in india appo idu vandha enna category la varum foreign idu vandha f1 category la namak kondu varanga appo f1 ngra appo rendu perku taxable ivarku kedaadhu ஓகேங்களா அடுத்தது இன்கம் அக்ரூட் இன் போபால் அக்ரூட் வந்துருச்சுங்க போபால் பட் ரிசீவ்ட் இன் சிங்கப்பூர் அப்ப அக்ரூடா அல்லது ரிசீவ்டா ஏதாவது ஒண்ணு இந்தியாவுக்குள்ள இருந்தா போதுங்க அப்ப இங்க அக்ரூட் வந்துருச்சுங்க அப்ப ஏழு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடையும் இந்தியாவுடையும் இது வந்து ரிசீவ்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவுட் சைட்லயே இருக்குங்க அப்ப இது வந்து என்ன இன்கம்ங்க ஐ இந்தியன் இன்கம் இதுல ஐ டூ கேட்டகிரிங்க அப்ப எதுவாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு ஆல் டாக்ஸ் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிசினஸ் இன் இந்தியா ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் இந்தியாங்க இது வந்து நமக்கு ஐ டூ கேட்டகிரிங்க சரி இது இது வந்து இந்தியா ரெண்டுமே இந்தியா தாங்க இது ஐ ஒன்லயே வச்சுக்கலாம் நீங்க எதுல வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க இது ஏன்னா ஐட்டுங்கிறப்ப அவுட் சைடு வரும் இது வந்து ஐ ஒன்னு தான் கரெக்டுங்க ஏன்னா இந்தியா தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது வந்து இப்ப பாருங்க அவங்க கேட்டது இதுதான் பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்டு அப்படின்ற வார்த்தையை வந்துச்சு பிராட் இன் டு இந்தியா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா கொடுப்பாங்க அப்ப இது வந்து எக்ஸம் டேர்டு எக்ஸம் டேர்டு அப்ப யாருக்குமே போடக்கூடாதுங்க புரியுதுங்களா இப்ப இவங்களுக்கு நில்லு இவங்களுக்கு நில்லு இவங்களுக்கு நில்லு ஓகேங்களாமா புரியுதாமா அது எல்லாமே அப்படியே ஒரு பிக்சரைசேஷன் மைண்ட் தான் வேற ஒண்ணு இல்லைங்க எவ்வளவு சம்மம் எடுத்தாலும் நீங்க போட்டுட்டே இருப்பீங்க அது சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆசையா அது வந்துருங்க அனதர் ஒரு கொஸ்டின் இதே கேட்டகிரி அதை ஒரு தம்ம கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் இன் பாகிஸ்தான் அப்ப இது வந்து அவுட் சைடு அதே மாதிரி அப்ப இதுல வந்து எஃப் ஒன் பிசினஸ் கண்ட்ரோல்ட் இன் இந்தியா எஃப் டூ பிசினஸ் கண்ட்ரோல்ட் அவுட் சைடு எஃப் த்ரீ அப்ப இது வந்து ஃபாரின் இன்கம் கேட்டகிரியில வருதுங்க அப்ப ஃபாரின் இன்கம் கேட்டகரியில வருது அப்ப இதுல எஃப் த்ரீ அதர் சோர்சஸ் அதர் இனி ஒரு பிசினஸ் அதர் தான் பிசினஸ்ல வரும் அப்போ ஓஆர் என்ஓஆர் இதுல என்ஓஆருங்க நாட் இல்ல என்ஓஆர் அடுத்தது என்ஆர் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ எஃப் த்ரீ அப்படின்றப்ப இவருக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிடையாதுங்க சேலரி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா பட் சர்வீசஸ் வேர் ரெண்டர்ட் ஈராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சர்வீஸ் ரெண்டர்ட் நமக்கு எங்க போயிடுச்சுங்க ஈராக் போயிடுச்சு அப்ப மொத்தல ரிசீவ்டு இங்கதான் அப்ப இது வந்து ஐ டூ அப்ப ஃபாரின் இந்தியன் இன்கம் அப்ப இது ஆல் கேட்டகரி டாக்ஸபிள் அடுத்தது இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் கேரிட் ஆன் இந்தியா புரியுதான்னு பாருங்க இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் கேரிட் ஆன் இந்தியா இந்தியாவுலதான் இருக்கு அப்ப இது வந்து ஐ ஒன் கேட்டகரி இன்ட்ரஸ்டேஷ் <laughs> இன்கம்ரோல்டு 
அப்ப இது வந்து இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் பாருங்க பிசினஸ் இன்கம் இதை நீங்க இப்படிதான் பார்க்கணும் இது வந்து பிசினஸ் இன்கம் அப்ப இந்த பிசினஸ் இன்கம் வந்து நமக்கு எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள் அதாவது ஃபாரின் ஃபாரின்ல வருது அதுல கேட்டகரியில வரப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் டாக்ஸ் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து சரி எஃப்ஓருங்கிறது எக்ஸம்டட் கேட்டகரிங்க அது எஃப்ஓருங்கிறது எக்ஸம்டட் கேட்டகரி இதை வந்து நீங்க எஃப்ஓர்னு கொண்டு வரலாம் பாஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் பிராட் இன் டு இந்தியா இந்த மாதிரி அந்த அன்எக்ஸ் இந்த மூணு விஷயம் தான் எக்ஸம்டட்ல நான் சொல்லியிருக்கேங்க டிவிடண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் ஷேர் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முங்க அன்டாக்ஸ்டு இன்கம் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் பிராட் இன் டு இந்தியா இந்தியா ஃபுல்லா கொண்டு வரும் இப்ப இதுல எவ்வளவு சம்ம குடுத்தாலும் நீங்க அழகா பிளான் தான் போட்டுலாமா இது ஒன்றும் பயப்படவே அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆயிடுது நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் தாங்க நிறைய வந்து நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடிய ஏரியா அதாவது எம்சிக்யூல கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கட்டாயம் தவறாயிடுங்க அது கட்டாயம் ஏன் தவறாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதுல ஒரு ஒரு அவுட்லுக் வந்து நம்ம மிஸ் ஆயிடுறது தாங்க வேற ஒன்னும் இல்லைங்க ஒரே ஒரு சம்பவங்க இதோட விட்டுருங்க இதுல வந்து நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மேக்சிமம் எக்ஸாம்பிளை கொண்டு வரதுக்கான காரணம் இது ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் டாக்ஸபிள் இன்கம் ஸ்ரீ ரத்தன் சந்த் ப்ரீவியஸ் இயர் எது வேணாலும் இருந்துட்டு போகுதுங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி சேலரி accrued received india rendume india danga appo idu vandu indian sir i1 i1 appo moonu perukku taxable or mor nr appo moonu perukku namm enna pananga taxable profit of a hotel business in melbourne melbourne ingra enna nga australia i1 i1 மட்டும்பிள்ளது அதனாலிங்க <laughs> 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 பாருமா பர்த்ங்கிறது எதுங்க எங்க எந்த கண்ட்ரில இருக்குமா ரீசெண்டா கூட சொல்லிட்டே இருந்தா அடிக்கடி ஜெர்மனிங்களா இல்ல வேற பிளேஸ் பாத்துக்கலாம் இன்கம் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்பர் பர்த்ங்கிறது வேற ஒரு பிளேஸுங்க அதனால நம்ம நம்ம நாட்டுல இல்ல அப்படின்றது இன்கம் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் இது வந்து கேபிட்டல் கெயினுங்க அதாவது கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் இன்கம் இது வந்து இன்கம் இது வந்து எங்க இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியாவில் தான் நம்ம டிரான்ஸ்பர் அப்ப இது வந்து ஐ ஒன் கேட்டிங் அப்போ டாக்ஸபிள் டு ஆல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபஞ்சர் ஆஃப் ஏ கம்பெனி மான்செஸ்டர் விச் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுங்க அப்ப ஏனடு அவுட் சைடு இந்தியாவில் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐ டூ கேட்டகரியில எடுத்துக்கலாம் ஐ டூ கேட்டகரியில் டாக்ஸபிள் டாக்ஸபிள் அடுத்ததுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஸ்ரீ பிளிஃப் நான் ரெசிடன்ட் ஓகே லோன் ப்ரொவைடர் ஹிம் பிசினஸ் கேரிட் அவுட் கேரிட் ஆன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து பிசினஸ் எங்க பண்றதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் பிசினஸ் பண்றாரு அப்ப இது வந்து இந்தியன் பிசினஸ் மாறிடுச்சுங்க அதாவது இந்தியா இந்தியன் பிசினஸ் இன்கமா மாறிடுச்சுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பிளிப் ஏ நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க லோன் கொடுத்திருக்காரு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
பிசினஸ் கேரட் இன் இந்தியா அப்படின்ற கேட்டகரியில கொடுத்திருக்காரு அப்ப இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம்மாவே நீங்க தரதுல இந்த நான் ரெசிடென்ட்டா நீங்க பார்க்க வேண்டாம் நான் ரெசிடென்டா நீங்க பார்க்க வேண்டாம் இந்த இடத்துல வந்து அவரு இந்தியன் அதாவது ஏர்ன் இந்த இது வந்து எங்க ஏர்ன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஏர்னிங் வந்து இந்தியாவில இருக்குங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிசினஸுக்கு தான் அவர் லோன் கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி ரிசீவ்டு வந்து அவர் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அவுட் சைடா வேணாலும் இருக்கலாங்க நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்ற கேட்டகரி வரதுனால அவர் அவுட் சைடா இருக்கலாம் பட் இந்த இன்கம் எங்க ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில தான் ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா பிசினஸ் கேரிட் ஆன் இந்தியா இந்தியாவினுடைய ஒரு பிசினஸுக்கு தான் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு லோனை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காரு அந்த லோனு தான் வந்து இவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டா கிரியேட் வந்திருக்கு அப்ப வட்டியாக இவருக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்ப இது வந்து இந்தியன் இன்கம் தான் அப்ப ஐ டூ கேட்டகரி தாங்க ரெண்டு <laughs> 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 இவங்களுக்கு கிடையாது இவங்களுக்கு கிடையாது அடுத்தது ஃபீஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனி ஒரு ஃபீஸ் கேரிங் ஆன் பிசினஸ் அட் லண்டன் கேரிங் ஆன் பிசினஸ் இன் லண்டன் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் ரெண்டர்ட் அட் லண்டன் ஹாவ் பீன் டைரக்ட்லி டெபாசிட்டட் கம்பெனி இன் ஹிஸ் பேங்க் இன் இந்தியா அப்ப பாருங்க ஏனடு வந்து எங்க போயிடுச்சுங்க அதர் அத அவுட் சைடுக்கு போயிடுச்சுங்க அவுட் சைடு பட் ரிசீவ்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிசீவ்டு வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்துருச்சு இந்தியாவில வந்துருச்சுங்க ஹிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் இந்தியா பாருங்க கம்பெனியினுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண அந்த கம்பெனிக்கு வந்து இன்கம் வந்து இந்தியாவில தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப இது வந்து ஐ டூ கேட்டகரி அப்ப இது வந்து டாக்ஸபிள் டு ஆல் ஓகேங்களாம்மா இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் வந்து ஓரளவுக்கு புரியும் பயப்பட தேவையில்லைங்க கண்டிப்பா புரியும் தான் <laughs> 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 ரிசீவ்டு வந்து ஜெர்மனில தான் வந்திருக்கு அவுட் சைடு இந்தியாங்க ஓகேங்களா அவுட் சைடு இந்தியா ஜெர்மனில இந்த பிசினஸ் எங்க சோர்ஸ் எங்க ஏர்ன் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சர்வீசஸும் ஜெர்மனில தான் ஏர்ன் பண்ணிருக்கோம் ஏர்ன் பண்ணதும் ஜெர்மனில தான் இருக்குங்க ஃபாரின் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் பிசினஸ் இன்கம் அப்படின்ற கேட்டகரியில எடுத்துக்கலாம் இல்ல ராயல்டி வந்து அதர் சோர்சஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிங்கமா இது உங்களுக்கு டவுட் கரெக்ட் தான் இது பிசினஸ் இல்ல அதர் சோர்சஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து எஃப் த்ரீ கேட்டகரியில போட்டுருவீங்க எஃப் த்ரீ வந்து கரெக்டுமா வெரி குட் வெரி குட் ஐ டூல வேணா எஃப் த்ரீ கரெக்ட் சாரி எஃப் டூ கிடையாது எஃப் த்ரீ தான் கரெக்ட் வெரி குட் மா தேங்க்யூ இப்ப இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்றதுல நீங்க ப்ரீவியஸ்ல படிச்சதுக்கும் இப்ப படிச்சதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு மனசுல வந்துடும் கரெக்டா பண்ணிடலாம் இல்லீங்களா வேற ஏதாவது எனிதர் கிளாரிபிகேஷன் அண்ட் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லலாமா தேங்க்யூ வெரி மச் நீங்க <laughs> சார் இன்னும் ஒரு 
இல்ல இத முடிச்சுட்டு போட்டு விட்டுருவானுங்க நீங்க போன டெஸ்ட் உன்னைக்கு எழுதி முடிச்சிருவோம் முடிச்சிருங்க நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவான் நீங்க அடுத்த டெஸ்ட் நீங்க எழுதிக்கலாம் Okay, thank you very much, Singha. We will see you for another class. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.